好，快请进，快。文明，你好。哇，好漂亮的花啊！谢谢你。哎，快进去啊，快。漂亮的玫瑰花，谢谢。呃，这个不好意思，很冒昧。没关系的。哎，你一个人住？啊，哎，你好，你好，你好。你好，你好。哎呀，你有客人来也不介绍一下啊？嗯，经理，这位是我的同屋，我们俩合租的，合租的。啊，是啊，是啊，是啊。好，哎呀，经理啊，你要喝茶吗？哎啊，好好好好好，这也没茶。哦，哎，没关系，没关系，啊、没关系。你要不然吃点别的吧？啊，随意。呃，你们聊。今天，哎，天气不错啊！<笑>是啊，是啊，不错。刘先生，您可以把您这些衣服拿到房间去整理吗？哦，我知道了，你是怕我打搅你们。对不起啊！啊，经理，哎、快，吃橘子。啊、傅云小姐，前两次见面，我对你的印象很好。是吗？嗯、谢谢。嗯，不知道我们可不可以？嗯，不好意思啊，来抬抬脚。刘先生，你没看见我这儿有客人吗？哎呀，就是有客人，你也不打扫干净啊！啊、哦，没关系，没关系，没关系。嗯、好了，先生们、小姐们，你们继续。啊啊，不知道傅云小姐对我的印象怎么样？嗯，不错，真的不错。那我们可不可以做朋友啊？我们现在不已经是朋友了吗？我是说，你愿不愿意做我的女朋友？我，经理，不好意思，我有点事情，去去就回，您自便啊。我做我的家务跟你有什么关系啊？平时怎么不打扫卫生啊？你偏偏挑今天。告诉你啊，你给我老老实实在这儿，不许捣乱。等客人走了，你好好给我干，干到天亮都没人管你。不好意思，让您久等了。傅<笑>小姐，这位就是你的前夫吧？那为什么不搬出去自己住呢？哎，一言难尽。你有什么为难的地方，需要我帮助吗？我怎么好让你帮忙呢？啊，我有一套空的别墅，刚刚装修好，本来呢。我想等结婚的时候去住的，你要是不嫌弃的话呢，我先借你去住住，你看，可以吗？那当然好，可是，可我怕搬进去容易，出来就难了。哎、不会不会不会，傅小姐，我是诚心诚意帮你的、哎，不管你愿不愿意做我的女朋友，我都会帮你的，真的。
，谢谢。没关系。<笑>这个厅啊，就有一百多个平方，二楼、三楼有七个卧室，还有一个大露台，是我精心设计的。来，看看。哇，好大的一个大露台啊！怎么样，还好吗？啊，不是还好，是很好，太好，太漂亮了。那，愿不愿意搬过来住啊？嗯。以后啊。你就帮他当成自己的家。哎，啊，哎，大经理，嗯，我需要您的帮助，可更需要您的尊重。哦，不好意思，冒昧了。哎，要不来点什么喝的？我去给你拿。随便吧。你随意看看啊。这不就是我梦寐以求的家吗？这不就是我理想中的生活环境吗？可是，为什么刘胜利的影子老在我脑海里转来转去？难道我还留恋他？难道我还爱他？啊，不行，不行，我绝不能和刘胜利藕断丝连。真的要走了？不是迟早要搬吗？是去那个老男人那儿吧？刘胜利，你为什么说话老是那么损呢？难道他不是一个老男人吗？我现在就奇怪了，怎么所有的鲜花都要往牛粪上插呢？插在牛粪上怎么了？那也比插在小人身上强一百倍呀。你是说我小人呐？谁是小人，我就说谁。如果我是小人的话，那你就是泼妇。泼妇怎么了？我就是泼妇，你满意了吧？那你还站在泼妇房间里干什么？出去！现在给我出去！出去！喂喂，行了行了，对不起。刘胜利，少来这套。假惺惺的，你老是这样，我现在看着你这张脸就烦。出去，滚！我看着你这张脸就烦。哎剩的晚餐啊，刘胜利，行啊，我还没走呢，就迫不及待迎接你女朋友啦。放心，我明天早上就走。喂，坐下吧。干嘛？其实这顿饭我是为你准备的，我要为你送行。为我？对呀、啊。刘胜利，我可警告你，不许耍我，也不许捉弄我。哦，我知道了。上次我把你女朋友小敏给气走了，你是补偿她吧？你放心，我这次绝不打扰你们，让你们好好的吃完这顿饭，好吗？拜拜。行了，坐下。我先敬一杯酒啊。
，为什么？慧英，我觉得我们俩结婚以后一直在吵架呢。我们不算是一对好夫妻啊。现在我们俩离婚了，也要给对方留个好印象。我真的希望我们以后再也不要吵架了，至少还可以做一对很好的朋友啊。嗯、我也。衷心的希望你能够找到属于你自己的幸福。来，干杯！为什么男人结婚以前都把女朋友捧在手心里？含在嘴巴里，等结了婚，就扔在房间的角落里，等到他到了别人身边，才发现以前没有发现过的美丽呢。哼，男人都是贱骨头兄弟，怎么了？失恋了呗。正好，兄弟，看看这个。哇，正点位。刘良，哪里的？空姐，我老婆的高中学妹，怎么样？哎，刘良，有没有戏？不要让胜利空欢喜哦。哎，胜利的情况啊，我老婆和空姐都说了。这空姐呢，也刚离婚，以前的老公啊，又老又花，是个老板。哎，空姐可说，还是胜利这样的男人，有安全感，过日子踏实啊。听到没有，胜利？你这小子，好有艳福啊啊！我都约好了，星期天一起去郊游。胜利、啊，这回怎么谢我？哎，你说话呀！哈哈，哎，不会是乐晕了头，变成开心大傻瓜了吧你？你说什么？你再说一遍。兄弟，你真的有病啊！哎，是啊，我有病。我还是喜欢他，傅颖。你要这么想的话，你就惨了。不是惨了，你完了，知道吗？我和他离婚以后。我觉得她是世界上最讨厌的女人，再也不想见到她了。可是她又没地方住，和我挤在一起。我是天天盼望着她走，天天盼望着她离开啊。今天她终于离开了，可是我的心感觉一下子空了。你怎么会想到我对刘胜利还有感情呢？不要再骗自己了，你刚才没有马上回答就已经是答案了。哎，我先不跟你说了，有时间再联系，拜拜。
开心吗？<笑>开心啊！啊，哎，你这是干什么？啊、宝贝儿，别坐了，过来，过来。哎，干什么？美女，我们睡觉啊！可是说好了，我一个人住的。可是我不放心。我怕你有危险呀！你在这我才有危险呢！你这、啊，你不是出去装什么军虫啊？妈啊！亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的啊！你能听我说一句话吗？啊，你说。嗯，你能不能去洗个澡？为什么呢？因为我想和你开开心心的上床，好吗？啊<笑>好，快去吧啊！好，去吧。好，你等着啊！我，我马上来啊！等等着啊！哎哎哎来了，还没睡呢。你怎么不到卧室去睡呢？我不是把卧室留给你了吗？要不然你你坐会儿。我从别墅再次回到这个家，这个给了我很多欢乐、很多痛苦的家，我才第一次发现，刘胜利在我心里原来还有位置，而且是很重要的位置。我才第一次想到，是不是我做错了什么？天，我一定要告诉他，我还是那么爱他。傅莹，不许胡思乱想，好马不吃回头草，马上睡觉。
个就复婚了。呃，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。我就知道你们非复婚不可啊！那我们要复婚呢？这还不简单吗？见多了，心里就有数了。啊，那您可得跟我们说说，你是怎么能看出来我们俩就能复婚呢？你们呐，肯定是结婚前就只看到对方的优点了，这结婚以后啊，天天看见的就只是缺点了。这日积月累呀、啊，总会爆发。您也不肯低头，他也不肯让座，这不肯容忍，就只能离婚了呗。哎，这一离婚呐、啊，这双方的缺点还就慢慢淡化了。当你都不如意的时候，你还就会想起原来另一半的优点。很多人呢、啊，就是这么着复婚了。哎，大姐，那我们俩的复婚的速度是不是最快的？不是，最快的，上午拿了离婚证，下午就来复婚了。哦，好了，不说了，上那边照复婚照去吧。哦，好好好，谢谢,、啊、谢,谢啊。是，又开始了，好像一切和以前一样。<笑>老公还是原来的老公，老婆还是原来的老婆。其实一切都变了很多。刘胜利说我温柔多了，我觉得他也宽容体贴了很多。我们经过这次折腾。明白了一个最朴素的道理：不要等到我们的另一半成为别人的最爱，才会注意到自己曾经忽略了的最值得珍惜的美丽。房间吗？有单人间、双人间，还有双人套房。你要哪一种？嗯，单人间多少钱一天啊？一百八。啊，这么贵呀、啊？要身份证和五百块钱押金。哦。哎，糟了糟了，我钱包不见了。你别着急，再仔细找找吧。肯定是在公车上被小偷给偷了。妈，你明天就把钱给我寄过来好吗？啊。啊，小心点。哎呦，我没醉。妈，我先不跟你说了啊。哎，拜拜。怎么了？怎么了？又喝多了？你又找不着北了？我没喝多，哎，见了鬼了！这个讨厌的女人老在我面前晃来晃去的。是你，真的是你老婆？你胡说什么？我早就没老婆了。喝多了，来来来来，那个房间，来来来，来房间。刘胜利，刘胜利，你叫什么？你叫魂儿啊？我听得见。有钱吗？我有钱，我有好多钱
。哎呦，我有好多钱。我借你的，会还你的。喂，我的钱，看到了啊？你们看到了，傅影就是这么一个不讲理的东西，还抢我钱。啊，什么事儿？你说，没有身份证，进不了宾馆，连房子都租不到。哼哼，你不会是想吃回头草了吧？去你的，你才是吃回头草呢！哎，莹莹，我老公下午见过你，对你印象蛮不错的。他不是吃着碗里看着锅里的吧？嘿，他敢！他要是这样花心，我我让他变太监。哎呦，我你轻点儿，跟你开玩笑的啦。哎，你老公怎么说？是不是要给我介绍男朋友？聪明，哎，他这个圈子里呀、啊，有好几个成功男士呢，都是单身。嗯，可以考虑。哎，不过我事先声明啊，二手车不要，二手房不要。有小孩的坚决不考虑。哎，我的大美女，你现在不也是二手车了吗？还这么挑。傅莹。纸了，拿卷纸来。傅莹，叫什么叫啊？叫魂呢？这里没纸了，拿一卷纸来。自己买去啊！我的钱都被你抢光了，我还买什么？想死啊你！把纸扔到水里了。现在说吧。你搞什么嘛？人家要看韩剧。喂，别谁说话呀？给我。傅爷，我跟你说过了啊，现在已经不是从前了。这个家是我的，我说了算。我想看什么就看什么，明白吗？可是我也想看啊！你还是连滚带爬的上床去睡觉吧。你干什么？哎，你神经病啊！干什么？你不让我看，谁都别想看。哎，你讲不讲道理啊？跟你这种人啊，没什么道理可讲。你给我滚出去！不滚不滚，我就不滚。哎呦，傅影啊，傅影，你说话算不算数啊？你说你已经搬走了，一转眼又搬回来了，真是厚脸皮，啊，一点自尊都没有了，可悲，可笑。千万不要哭啊！我已经不相信眼泪了。哎，你少来这一套啊！
慢走，不错。我真是瞎了眼！当初怎么会看上这种男人？我和刘胜利认识不到一年就结婚。结婚前，他对我百依百顺，就像仆人伺候女王。我就是看在这一点，才什么人的话都不听，和他结了婚。怎么一结婚，他就全变了？霸道、自私、小心眼儿、无聊、没有情趣、没有幽默感、没房子、没车、没钱。看来，谈恋爱和结婚的确是两码事儿啊。在这里算什么意思啊？回家了。我没有家。傅莹，我可不会像从前一样那么低声下气的求你了。那个时代已经结束了。反正我已经跟你说过了，回不回家随你的便。晚安。关我什么事呢？没良心的东西！小姐，林小姐，你这是干什么？停车！停车！哎，我知道了，知道了。你说你这么折腾来折腾去的，有意思吗？人家不是没有身份证了吗？又没有钱，你让我去哪儿啊？那就是说，你还要住在这里啊？谁想住在这儿啊？我就住一个月，等我有了身份证，我马上就走。那我们还要同居喽？美的你，我睡卧室，你睡沙发。好啊，可以。你睡卧室，我睡沙发，但我有一个条件。什么条件、啊？洗衣服、家务活全是你的。你当我是佣人呢？你说对了，这一个月你不得白吃白住吗？房钱是我付的，饭钱也是我付的。所以说呢，家务活全是你的了。这叫什么？有钱出钱，没钱出力。公平合理。算了算了算了，不跟你这种小人计较。这一个月，我就当做了一个月的义工，伺候弱智了呗。哎呀，随便了，你说什么都可以。不过呢，空口无凭，我们还是定一个君子协议吧。离婚协议我都能跟你签，何况君子协议？好，协议书我已经准备好了，你在上面签个字就行了。嗯、小心。我困了，我要睡觉了。等一下。去把衣服洗了吧。明天洗就不行啊？当然不行了，我已经没有新衣服了，我明天穿什么呀？洗就洗呗，瞧你那点出息，就知道跟女人计较。还有啊，明天的早餐请帮我准备好啊。面
包、牛奶、茶叶蛋都在冰箱里，你自己没长手啊？我不吃茶叶蛋，我吃荷包蛋。包胜利，你故意跟我过不去，对不对？你不是说你最喜欢吃茶叶蛋的吗？我告诉你，那是因为你喜欢吃茶叶蛋，我才假装自己喜欢吃茶叶蛋。我的人性都被你扭曲了，可悲呀、啊！我现在要做回我自己，我要吃荷包蛋，要煎双面的，老一点。晚安。无耻、下流、卑鄙、恶心哎呀，真是有意思呀！结婚证是红颜色的，离婚证也是红颜色的。怎么了？不顺眼呢？我怎么能不顺眼呢？红色好啊，红色代表了热情、奔放、自由啊！我喜欢红色。好，谢谢了。还有什么事儿啊？那个女人啊，我那个女人，她来拿过了吗？你前妻呀、啊，刚一上班就来了，人家可比你积极多了。啊、哦，这个小人。二位美女，来来来，喝点东西吧。啊，好，谢谢。可以啊，可以啊，给您带过去。好，慢慢来啊。对。哎，你看那个戴墨镜的，是电视台的编导，跟你一样。结婚没孩子，那个穿西装单领带的那个，是银行的信贷部经理，还没结过婚呢。我看那个电视台的编导拿出去不比那个刘胜利差。编导，嗯，你没听人家说啊？电视台的编导都很花心的，周围女孩子一大堆，哪有安全感？那那个经理怎么样？经理，哪个？就那个。天上何处无芳草？<笑>我跟你说啊，<笑>那天我找个对象啊，怎么,怎么要钱呢？怎么样？那个五十多岁老头啊，太老了吧？哎呀，哪有啊？人家才四十出头啊，才四十出头。是啊，那么老相啊？哎，老相好啊，老相都有安全感呢、啊。再说，人家有房有车的，又没什么牵挂。你嫁了他，可就是中产阶级了。中产阶级，中产阶级，我看啊，你现在就变成中产阶级了，<笑>真是的。喂，哎，你怎么这么无耻啊你啊！我
我们俩已经离婚了，你现在在干什么？啊，我告诉你啊，你这是侵犯我的隐私权。看你还隐私权呢，谁没见过？看什么看？你还侵犯我隐私权呢？你直接转过去！哎呦，稀罕呐，我没见过。刘胜利！哼！傅莹，你上厕所不冲水的。多势众，杀人斩草除根，大大小小，没一个放过。妈、啊，这已不是武林门派之争，嗯、是个灾难。哎，你胆子这么小，还敢看这种电影、啊？不知道吧？越是胆小的女生，就越爱看这种片子，越看越害怕，越怕越刺激。行，现在你不用怕了，有我呢。哦哦，对对对，那个吃点水果吧。谢谢。你看，嗯，他还挺会献殷勤的嘛。哎，怎么样？怎么样？相中哪个了？嗯，哎，都可以吧。哎呦，你还挺花心的嘛。什么？两个都想要？嗯，都可以考虑吧。你终于想通了，啊、行，有希望。来，我敬你一杯。你不会喝，我不会喝，来喝一杯。好吧，干杯。喜欢看这电影吗？喜欢。那、啊、好啊，下回我再带你去看神话。嗯。那我们再到哪里去玩呢？天不早了，我该回家了。那好吧，我帮你拦辆出租车。明天你有时间吗？哎，有啊，当然有。那我明天去你家玩，好不好？呃，好，好，好，好。再见，再见。我要上厕所呀！没看见人在换衣服啊？有什么好看的？很好看吗？什么五七人在换衣服呢？跟你这种人啊，我懒得说话，永远是那么没素质、没教养。看看看，有什么好看的？哎呀，不过说句实话呀，你这身衣服倒真的挺不好看的啊！睁大你的眼睛看看。这可是世界名牌，一年工资都买不起。俗气。刘小丽。啊，嗯，先这样吧，我回去换身衣服，然后我们牛排馆见面好吗？好的，好的，我等你啊、哦。啊，好的，好的，不见不散。就这样，拜拜。今儿太阳打西边出来了。喂，你不是说你不回来吗？你回来蹭饭呀、啊？谁吃你这些破玩意儿？我一会儿有大餐。怎么，有客人要来？明话告诉你，我新的女朋友。女朋友呢？
，挺快的嘛。那当然了，钻石王老五追的人太多了，实在是没办法呀。有上帝，你这个没良心的，我算是看透你了。你怎么从来没对我这样过？我以前回家，你每天都给我吃方便面，从来没对我这么浪漫过。那你还好意思说浪漫呀、啊？我每次回来，你不是给我吃方便面啊？你。喂，门关轻一点啊！摔坏了你要赔的啊！喜欢就好。我饿了，现在可以吃了吗？啊，可以啊，啊，吃了吃了，哎，等一下啊。来，我们先干杯，为了我们美好的将来。老公，老公。看我的衣服漂亮吗？呀，来客人了，你怎么也不告诉我一声？老是这样，来介绍一下。我来介绍一下，傅、嗯、颖、嗯。你好。傅颖。嗯。小米。小米，你好，欢迎到我们家来玩啊。哎、呃，你不是还有什么事儿吗？还不走啊？不急的，老公，我走后好好找个人客人啊。放心好了，会早点回来的，不要担心我。你看你这衣服穿的，净给我丢人，不好意思。啊。放心好了，你肯定成不了，你这个骗子。<笑>这就漂亮了，老公，我不打扰你们了，那我先走了啊。拜拜，小米，多吃点，多喝点啊，别客气。喝酒喝酒，哎，喝酒啊！你们真的离婚了？啊，离了，绝对离了。离婚证。可是，你们还有感情？没有，我跟他怎么能有感情呢？绝对没有，我发誓。你没有，他有。他也没有了，他有，他能跟我离婚吗？那你们为什么还住在一起？这个问题不是已经解释过了吗？呃，来吧，喝酒，别让他倒了我们胃口。是你倒了我的胃口，小米，听我解释，一定要听我解释啊！我不听，我有眼睛，我不是瞎子。哎呀，苍天呐，傅颖就是个害人精啊
这个红球有后劲的，真是怪了。我从来没有像今天这样挂念过刘胜利。他和小敏还在吃饭吗？香槟喝完了吗？和他们的气氛，他们会不会？傅莹，你怎么了？对不起，我还有件要紧事，没办法，我走了。傅莹，傅莹，傅莹，傅莹，师傅，麻烦您快一点。小姐，不能再快了，再快要飞起来了。您快点，再快一点好吗？谢谢啊。干什么？害人精！这种事儿你也做得出来？小人。嗯。怎么样？和女朋友呢？啊？被你气跑了！害人精。哎呀，我早就料到了，你们俩成不了。我告诉你啊，傅莹，你这种事情做的太过分了。你怎么不说你是个骗子呢？骗完我又去骗人家小女孩，什么？你你找我的？找我的是小敏。找我的你自作多情。找你的？谁呀、啊？大老板。大老板，你男朋友啊？凭你有女朋友，就凭我有男朋友。玫瑰花，谢谢。呃，这个不好意思，很冒昧。没关系的。哎，你一个人住？啊，哎，你好，你好，你好。你好，你好。哎呀，你有客人来也不介绍一下啊？嗯，经理，这位是我的同屋，我们俩合租的，合租的。啊，是啊，是啊，是啊。哎呀，经理啊，你要喝茶吗？哎啊，好好好好好，这也没茶。哦，哎，没关系，没关系，啊、没关系。要不然吃点别的吧？啊，啊随意。呃，你们聊。今天，哎，天气不错啊！<笑>是啊，是啊，不错。<笑>刘先生，您可以把您这些衣服拿到房间去整理吗？哦，我知道了，你是怕我打搅你们。对不起啊！啊，经理，哎，快，吃橘子。傅、啊、莹小姐，前两次见面，我对你的印象很好。是吗？嗯、谢谢。嗯，不知道我们可不可以？嗯，不好意思啊，来抬一下脚。
，刘先生，你没看见我这儿有客人吗？哎呀，就是有客人，你也不打扫干净。没关系，没关系，没关系。嗯、好了，先生们、小姐们，你们继续。啊，不知道傅莹小姐对我的印象怎么样？嗯、呃，不错，真的不错。那我们可不可以做朋友啊？我们现在不已经是朋友了吗？我是说，你愿不愿意做我的女朋友？不好意思，我有点事情，去去就回。您自便啊。刘胜利，干嘛今天这么勤快啊？我做我的家务，跟你有什么关系啊？平时怎么不打扫卫生啊？你偏偏挑今天。告诉你啊。你给我老老实实在这儿，不许捣乱。等客人走了，你好好给我干，干到天亮都没人管你。老实点。哎，经理，不好意思，让您久等了。傅小姐，这位就是你的前夫吧？那为什么不搬出去自己住呢？难进。你有什么为难的地方需要我帮助吗？我怎么好让你帮忙呢？啊，我有一套空的别墅，刚刚装修好。本来呢，我想等结婚的时候去住的。你要是不嫌弃的话呢，我先借你去住住，你看，可以吗？那当然好，可是，可我怕。搬进去容易，出来就难了。哎、不会不会不会，傅小姐，我是诚心诚意帮你的、哎。不管你愿不愿意做我的女朋友，我都会帮你的。真的。谢谢。啊、没关系。<笑>这个厅啊，就有一百多个平方，二楼、三楼有七个卧室，还有一个大露台，是我精心设计的。来，看看。哇，好大的一个大露台啊！怎么样，还好吗？啊，不是还好，是很好，太好，太漂亮了。那，愿不愿意搬过来住啊？嗯。以后啊。你就帮他当成自己的家了。哎，啊，哎，大经理，嗯，我需要您的帮助，可更需要您的尊重。哦，不好意思，冒昧了。哎，要不来点什么喝的？我去给你拿。随便吧。你随意看看啊。这不就是我梦寐以求的家吗？这不就是我理想中的生活环境吗？可是，为什么刘胜利的影子老在我脑海里转来转去？难道我还留恋他？难道我还爱他？啊，不行，不行，我绝不能和刘胜利藕断丝连。真的要走了？不是迟早要搬吗？是去那个老男人那儿吧？刘胜利，你为什么说话老是那么损呢？难道他不是一个老男人吗？我现在就奇怪了，怎么所有的鲜花都要往牛粪上插呢？插在牛粪上怎么了
，那也比插在小人身上强一百倍呀。你是说我小人呐？谁是小人，我就说谁。如果我是小人的话，那你就是泼妇。泼妇怎么了？我就是泼妇，你满意了吧？那你还站在泼妇房间里干什么？出去！现在给我出去！出去！喂喂，行了行了，对不起。刘胜利，少来这套，假惺惺的，你老是这样，我现在看着你这张脸就烦，出去滚！看着你这张脸就烦。哎哎剩的晚餐啊，刘胜利，行啊，我还没走呢，就迫不及待迎接你女朋友啦。放心，我明天早上就走。喂，坐下吧。干嘛？其实这顿饭我是为你准备的，我要为你送行。为我？对呀、啊。刘胜利，我可警告你，不许耍我，也不许捉弄我。哦，我知道了。上次我把你女朋友小敏给气走了，你是补偿她吧？你放心，我这次绝不打扰你们，让你们好好的吃完这顿饭，好吗？拜拜。行了，坐下。来，我先敬一杯酒吧。为什么？傅莹，我觉得我们俩结婚以后一直在吵架呢。我们不算是一对好夫妻啊。现在我们俩离婚了，也要给对方留个好印象。我真的希望我们以后再也不要吵架了，至少。还可以做一对很好的朋友啊！我也衷心的希望你能够找到属于你自己的幸福。来，干杯！什么男人结婚以前都把女朋友捧在手心里，含在嘴巴里；等结了婚，就扔在房间的角落里；等到他到了别人身边，才发现以前没有发现过的美丽呢？哼，男人都是贱骨头。胜利，怎么了？失恋了呗。正好，胜利，看看这个。哇，正点位，刘良，哪里的？空姐